அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் மாமியார் சமையலிருந்து பிரேமா இன்றைக்கி வந்து தமிழ் புத்தாண்டுனால நம்ம பாரம்பரியமான ஒரு உணவை வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து ஒப்புட்டு அதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் ரெண்டு கப்பு வந்து மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு ஏலக்காய் வாசனைக்காக ஒரு கப்பு வந்து மண்ட வெள்ளத்தை வந்து திருகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் பூ கொஞ்சம் வந்து ஆயில் வைத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அது ஒரு பிஞ்சு உப்பு போட்டால் போதும் அதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கலருக்காக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் வந்து நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் வேணும் அதுக்காக நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கடலைப்பருப்பை ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு இந்த பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சோன்னா போதும் ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் தண்ணி ரொம்ப ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து வடிச்சிடணும் அதுக்காக முங்குற அளவுக்கு வச்சு ஒரு நாலு விசில் வரட்டும் இறக்கிடலாம் இப்போ கடலைப்பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு அதை வந்து இப்படி தண்ணி வடிச்சுட்டு நல்லா இப்படி மசிச்சு வச்சாச்சு இப்போ இதோட வந்து இந்த மண்டை வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பே நல்லா இருக்கும் இன்னும் அதிகமாக வேணுங்கிறவங்க நம்ம சேர்த்து இப்போ இதே ஜூ அந்த வெள்ளம் ஜூடாக ஆக கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அது திரும்ப கொஞ்சம் கெட்டியாக வரைக்கும் நம்ம கிளறிக்கணும் முக்கால் கப்பு வெள்ளமே போதும் அளவாக இருக்கும் இது நாங்கள் ஒரு கப்பு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் இனிப்பு கொஞ்சம் அதிக வேணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் உங்களுக்கு இனிப்பு எப்படி வேணுமோ அதை பார்த்து போட்டுக்கோங்க சிம்மில் வச்சு அப்படியே உருக்கிங்க இப்போ கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிறது கெட்டி ஆகணும் இப்போ முதல்ல நம்ம ஒப்புட்டுக்கு மாவு பிணைஞ்சிடலாம் இது ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஊறணும் அதனால் இது முதல்ல பிணைஞ்சி வச்சுருவோம் இந்த ரெண்டு கப் மைதா மாவை கொட்டிக்கிட்டேன் அதோட வந்து சும்மா கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கலருக்காக கொஞ்சமாக மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மூணையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ கலந்தாச்சு இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்து பசிச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் இப்போ மாவு எடுத்த கப்பிலேயே ஒரு கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நாம் மாவு எடுத்த கப்பிலேயே ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றியிருக்கோம் பத்தலை இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆகிருக்கு அதில் இப்போ மாவு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ இதோட நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நம்ம போட வரைக்கும் ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் 
இப்போ நான் வந்து ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் இது இப்படியே இருக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இது நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதோடு வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை இதோடு வந்து தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் இது ஆரிச்சுனா கெட்டியாகிரும் இப்போ ஏலக்காய் பொடி சேர்க்கிறேன் இப்போ இதை இப்படியே ஆரட்டும் மாவு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறணும் அது ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே இதுவும் ஆரிக்கும் உருண்டை உருட்டுறதுக்கு நல்லா கைக்கு வரும் அப்புறமா கோழி போட்டுறலாம் இப்போ தமிழ் புத்தாண்டை எப்படி கொண்டாடலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டுக்கு முத நாளே வந்து நம்ம வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி விட்டுட்டு நல்லா கலர் கோலம் போட்டு மாவிளை கட்டிக்குவோம் அப்புறம் நைட்டு தூங்க போடுறதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடியை முதல்ல வச்சுட்டு நம்ம கண்ணாடிக்கு முன்னாடி ஒரு தாம்பாளை தட்டில் முக்கணிகள் மாப்பழா வாழை இதெல்லாம் வச்சு வேறு என்னென்ன பழங்கள் கிடைக்குதோ எல்லா பழத்தையும் வச்சுக்கணும் பூ வந்து கொன்றை பூ வந்து அதுக்கு உகந்தது அதுவும் அதுவும் வச்சுக்கணும் இப்போ ஏதோ நம்ம கிட்டே இருக்கிற ஜுவல்ஸு ரூபா சில்லற காசு எல்லாமே அந்த முன்னாடி வச்சு எலுமச்சம்பளம் எல்லாமே அதுக்கு தட்டில் வச்சு நம்ம வந்து காலையில் நைட்டு தீபம் பொருத்தி குத்து வழக்கு பொருத்தி வச்சுட்டு நம்ம போய் படுக்க போயிடணும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வந்து அந்த நம்ம தட்டில் வந்து முடிக்கணும் அந்த தட்டில் இருக்கிறது வந்து அந்த கண்ணாடியில் தெரிகிற மாதிரி வைக்கணும் அப்போ அந்த கண்ணாடியை பார்க்கும்போது அந்த செல்வங்களெல்லாம் நமக்கு வருஷம் பூரா இருக்கிறதுக்காக இப்படி செய்கிறோம் இப்போ ரெண்டரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மாவு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்படி இருக்கணும் மாவு அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை வந்து நல்லா தட்டும்போது நல்லா இப்படி வரும் இப்போ நம்ம ஒப்பிட்டு போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது மாதிரி ஒரு பிளைட் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இப்படி கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு மாவை வச்சு இப்படியே தேய்ச்சி விட்டுக்குவோம் முதல்ல மாவை நல்லா இப்படி பரப்பிக்கலாம் நல்லா லேசாக வரணும் அப்போ தான் அந்த சைடுலலாம் திக்னஸ் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து 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 செஞ்சிங்கன்னா தான் இப்படி ஒரு தட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு இந்த மாவை வந்து இப்படி லேசாக பரப்பிக்கலாம் இப்படி லேசாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து கோழி வந்து லேசாக இருக்கும் ஹோல்ஸ் இல்லாமல் இப்படியே மடிச்சிக்கலாம் இந்த உள்ள வைக்கிறது வெளியே தெரியக்கூடாது அப்படி மடிச்சிட்டு திரும்ப அப்படியே தட்டிட வேண்டியது நல்ல லேசாக தட்டி எடுத்து நம்ம கல் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதில் போட்டுறோம் இப்போ இதை மெதுவாக எடுத்து தோசை கல்லில் போட்டுருவோம் இப்படியே போட்டுருவோம் போட்டுட்டு நெய்யா ஆயில கொஞ்சம் விட்டுருக்கு ஒரு சைடு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அப்படியே தெரிய இப்ப 
பார்த்து அப்படியே திருப்பிடுவோம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதே போல் இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்குவோம் இப்போ நமக்கு ஒப்புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக வந்திருக்கு இதே அளவில் இதே போல் செஞ்சு பாருங்க நம்ம முதல்ல சொன்னதை போலையே இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு கிடச்ச பழங்களெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னால் எங்களுக்கு மாம்பழமும் பலாப்பழமும் கிடைக்கல அதனால் வாழைப்பழம் மாதுளம்பழம் ஆப்பிள் திராட்சை சப்போட்டா பப்பாளி எலுமிச்சை வெள்ளரி இது மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு அதெல்லாம் தட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் ரூபாயும் கொஞ்சம் காசும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பூ தான் கொன்றை பூ இது தான் வந்து இந்த சித்திரை கனிக்கு ரொம்ப உகந்த பூ இந்த பூ கண்டிப்பாக வைக்கணும் அதனால் இதுவும் இங்கே கிடச்சிச்சு அதனால் அதுவும் வச்சுருக்கோம் இந்த பழங்களோட ஸ்வீட் ஒன்று வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒப்புட்டு செஞ்சு வச்சுருக்கோம் எல்லோரும் இந்த தமிழ் புத்தாண்டை சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க மாமியார் சமையலில் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி